，风味人间甄选啤酒。本节目由匠心营造啤酒赞助播出。本节目由厨房重构一套就够的美的智慧集成厨房赞助播出。本节目由从尝鲜到常用的 OPPO Find N 全新折叠旗舰赞助播出。鲜美的味道，这是最后的狩猎之地，吸引勇敢的人逆上潮头。尊敬的叔叔阿姨，你们好。有人说我爸爸像孙悟空。英雄，巨人，奥特曼，我觉得呢，嗯，这个爸爸呢就当个捕鱼就够了吧，因为爸爸就像英雄，很亮，他就披着一个披风，红色的灰色的。正午，浪潮之下，许桓明正为女儿的梦想劳作，在女儿心中，他是无所不能的英雄。借助装备，只相信体力和胆量。有这张渔网在，家人就不用为生计发愁。蓝田村地处热带，太平洋的风常年吹拂。孩子是父亲工作的动力。咦呀呀呀呀呀！我性格乖。也是生活里的开心果。这里啊，这壳里中间，笔要抓好，抓稳起来。对看，第二笔是撇，第三笔是叠。刚捕捞的渔获趁新鲜下锅，越是简单烹饪，越是不会错过海蟹的美好。这个季节蟹黄最厚，有流沙的质感获得更多回报，许桓明懂得，仅凭一己之力是不够的。凌晨两点，村民集结出发。二
阿明是最强壮的渔民，他在船头把控方向，大家必须赶在落潮前推船入海。开出数百米，抛下渔网。海面风平浪静，但一场紧张的狩猎正在酝酿。近岸营养物质丰富，总能吸引大量鱼群。休渔期前的最后一网，谁也说不清能有几成收获。太阳升高，鱼群开始活跃三吨以上的坠地，需要二十多个渔民拖拽。五百米的网绳前端敞开，尾部丰隆，当地人叫它“猪肠网”。渔网的出现至少始于一万年前，正是集体的智慧，使早期人类成为万物灵长。现在是收网的时刻，众人合力将网绳抬出水面，但更多猎物开始逃离大网。鱼群逃散的窗口期只有十几分钟，仗着过人的水性，把机会和漏网之鱼抓在手里出力最多，作为回报，他能获得两份收入。今天的收获里有女儿喜欢的炮弹鱼。炮弹鱼是当地渔民对一些小型金枪鱼族的统称。妻子拿它炖猪腩肉，吸纳猪肉的肥香，鱼的鲜味更上层楼。在专业厨师手里，一条新鲜海鱼会受到精心以待。炮弹鱼在水下游速快，有饱满的红色肌肉。木炭浴烤，撒盐火炙，嫩肉呈树状裂开，脂肪产生迷人的焦香。外层烤熟，内部还保留鲜肉的水润，层次丰富的好味道，次第绽开。多吃青菜，啊！多吃青菜长高高。对对对，付出心力，让家人获得温饱与欢笑。父亲总愿意陪孩子度过平淡时光。我酿的酒，何不醉我自己？山谷的风，咋飞着我哭泣？我愿意飞，你翻过雪山。中国漫长的海岸线上，水陆相接地带，时而风平浪静，时而波涛汹涌。舟山群岛
，在风浪和绝壁之间，有种猎取方式，让人命悬一线。一旦出现风险，家人也很难相助。哎，我叫陈玉霞，今年五十八岁了。我在村上什么事情都干过，最危险就是这个嘛，我不是最危险了。归族，在浙东沿海俗称佛手螺，但实际上他们是虾蟹的近亲。外壳粗糙，肌肉洁白脆韧，兼具章鱼的脆和蟹肉的鲜。龟族固着在礁石缝隙里，这是潮汐作用最剧烈的区域。阿姨们有多年的采集经验，但身处岩礁与风浪的夹缝，不能掉以轻心。成色好的龟族价格昂贵，但收益越大，风险越高。陈玉香决定去更高处寻找机会。丈夫老何时刻关注潮水和天气的变化。礁石表面湿滑，手脚很难抓牢。没有安全装备，手套和胶鞋是唯一的保护。两个伙伴年近七十，他们陆续跟进，开始涨潮。海水遇到礁石阻挡，形成狂暴的怒浪。高低落差超过五米，老何有不祥的预感。然而，猎手的本能让陈玉香不肯罢休。波惊人的回头浪。今天不算顺利，好在三姐妹安然无恙。手背都背不住，我那大刀子也得看。他在下面，我安心一点。那垂在那那里掉下去，可以游泳吗？虽然突变的潮水中断了采集，但每个人也能有近千元的收获。来之不易的食材，调动厨师的智慧与灵感。龟族的鲜味洁净温和，需要做足案头准备。海藻胶体加花椒、葱头和酱油，熬得似凝非凝。灌入新鲜的芹菜泥，再裹一层椒麻的啫喱冻。
放进石螺橄榄油浸泡，彻底冷却后，香料已里应外合之局，彰显归族的细嫩和脆弹。回到青帮岛，陈玉香更喜欢简单直接。生姜、菜油、老酒，快速爆炒，再加少量清水，烧煮片刻。沾满汤汁的外壳，封住一小坨软滑小鲜肉，趁热上桌。这还我这谁大叫，他在叫嘞。我还去嘞，他们不去了，我自己一个人也回去。明天又不是他们是连去了吗？我们啊。生活向来充满风浪，但人们总愿意把信心交给明天。却步的世界尽头，从近岸到远海，全球近五百万艘渔船日夜劳作。近些年，全世界海洋渔获的年捕捞量大约八千万吨，近三分之一的人口将其作为最重要的蛋白质来源。海鱼出水容易腐坏，必须当即处理。趁鲜吃，风味足，肉质肥嫩。而千里之外，人们却给一种海鲜找到另外的出路。地魔幻都市，英雄草莽江湖。花酒包，在重庆，一种浓烈口味大行其道。天南海北的食材，无不被调教的俯首贴耳。二十年前，老刘从老家宜宾来重庆谋生。重庆有数万家火锅店，他以四张饭桌，跻身餐饮的热潮。在风头浪尖讨生活，时间久了，少不了一本《生意经》。列在第一位的，是对食材的精挑细选。杨老板，忙去吧。我还想吃那个锅菜，有时甚至还很期待去买菜。那个时候我的身份不一样噻。那个时候我是甲方，买菜那方，我是付钱那方。来，陈姐，找得到一点点优越感，小小的优越感，这个东西不好，我可以不要。不行，还有肯定还有长都有的。这是重庆知名度最高的鱼，但很少有人目睹过它的原貌。
抓住食客的胃和心，让许多重庆人视其为本土食材。凳子，餐巾纸哈，好的马上。不吃不吃，他不吃火锅，他不吃火锅，你不吃啊？吃不吃葱香酥肉 ？Hello， Hello， 这个是什么鱼呢？好帅！谢谢谢谢谢谢。哈，二鱼好吃噻，南威哈尔鱼，那个是哈尔鱼当中的爱马仕。在重庆，与火锅相会。是浩儿鱼逃不脱的宿命。急速冷冻的浩儿鱼，长时间烫煮依然润嫩，牛油稍带麻辣滋味，将浩儿鱼紧紧簇拥。外层有老辣的重口味，剥开是嫩滑的瓣状肉，色香味撩人。施主已经不再是施主了，可以骄傲地说，施主家，尤其是些看到客人这些，真的很高兴，还是当厨师还是很有成就感。好，请一个，请一个，回心了。羊水安排姐，管够，管够，管够，管够，叫伙计。夫人，快点来哟！今天生意兴隆得很呢。原本海洋的物产，无意中装点了一座内陆城市的口味，也让老刘得以立足。也许，所有的机缘巧合，都是某种命中注定。海洋食材里，螺是不可忽视的大宗。除了亲民小菜，也少不了硕大昂贵的珍馐。加高汤，连壳炭烤，慢慢微熟，用力炖出螺肉，趁热切薄片。浓郁的鲜甜味带着韧劲儿，在齿舌间跳弹。珠江入海口，咸淡水交汇，食物充足，吸引众多海洋生物往来觅食。一同被吸引到水底的，还有阿昌和他的伙伴。落去就是抓，有螺大的就 OK 了，我就兴奋了。捞螺不只是乐趣，更是一家人的生计。工作餐就地解决，塔螺经过炙烤，鲜汁溢满螺壳，肉厚实可口。哇，<笑>少露手嘞。这个怎么那么好吃？嗯。东澳岛面积不足五平方公里。八年前，阿昌孤身来岛上，以捕捞和售卖海鲜为生。啊！阿伦跟阿昌境遇相似，他们常年在岛上工作，妻子都在外地陪孩子读书。夏季天气多变，但阿昌和阿伦决定照常出海。
。这一回，他们打算捕捞价格较高的腊罗。会同暗流，被岩礁拦截，形成巨大的漩涡。可是水流湍急的区域，大个头的腊罗数量更多。水势太大。坚持不住，超强跑了，抓住你们！反正都有怕，妈有狗，直接可以把整个人拖下海的。我的心里绝对没有他那么强大。阿伦不甘心就此放弃。生活让人鼓足勇气，简单的食材也来路不凡。在这烟火之地，一寸一物，精妙配合，一挪一步，游刃有余。在这一隅之间，碰撞融合，腾起烟火。关于风味的智慧，都集成在这灶台之中。太好了，可以出锅了。种种食材化作百般佳肴。用三餐四季，越己爱家，集越家智慧，享人间风味。美的智慧集成厨房，越家套系。螺的体内蓄积着大量氨基酸，帮助提升内部渗透压，对抗海水盐分。也是鲜和甜味的来源。紧凑弹牙之余，有淡淡的柑橘和嫩草的清香。腊罗更适合带壳盐焗，它的尾端隐藏着特殊的蜡线，随着加热，蜡线中的色素分解转化。不断变换色彩，绚丽的如同极光在夜空飞舞。一丝金属气息和类似芥辣的味道，正是蜡线的功劳。嗯，你做完作业了没有？我也不知道。<笑>你也不知道，是你忘记了。腊罗蒸熟，晚餐便有了下落。把蒸熟了。嗯。OK 了。好香啊！这个腊罗炖啤酒最好了，最爽，一解呀，香了。来。盘中餐。和头顶月，让远离亲人的时光，仿佛不再漫长。立于潮头，勇气随风浪沉浮，越过山丘，才能看清生活的底色。每一丝云淡风轻的背后。都有人拼尽全力，待光阴化作故事，那些过往的层云
，似乎都轻飘的，不足言说。本节目由在一起更有滋味的凯迪拉克 XT6 赞助播出。本节目由美餐赞助播出。